आउज़ बिल्ला रशीदन रजीम बसमीम असल डे स्टूडेंट्स बेटा पेशा माल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने आपके लिए यूट्यूब की क्लासेस का जो सिलसिला शुरू किया है उसी के सिलसिले में मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ बेटा इन उम्मीद है आप सब लोगों की जो है ना ईद बखीरत गुजर चुकी होगी क्लास टेन के फिजिक्स में मैं आपके सामने मिड टर्म का कोर्स दोबारा रख रहा हूँ अपने लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको समझाया था कि जो वेव्स की जो एक टाइप है जी ट्रांसफर देव वो थी जी क्या उसमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन और साथ में जिस सिम्प में वेव जा रही है वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं मतलब कि दे, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर अच्छा अब उसी के साथ जो दूसरा उसका जो हिस्सा है बेटा वो लॉन्गिट्यूडल वेव्स है बेटा क्या है वो वो लॉन्गिट्यूडल वेव्स हैं इसकी जो डेफिनेशन है और ट्रांसफर वे की जो डेफिनेशन है अब वो तार कंट्रास्ट टू वन अनदर इसलिए बेटा कि वहाँ पर बेटा हमने कहा कि मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन है और वेव की जो मोशन है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू अन अनदर बट हेयर वी सी दैट A longitudinal wave is one in which the disturbance occurs parallel to the line of the travel of the wave. इसको आप सिंपली इस तरह भी ले सकते हो कि इसमें मीडियम के पार्टिकल की जो मोशन है और जिस सिम्प में वेव जा रही होती है वो दोनों क्या होते हैं बेटा आपस में पैरल होते हैं मतलब बोथ आर मूविंग पैरल टू वन अदर जस्ट लाइक वी सी द वेव्स प्रोड्यूस इन दैट इज़ अ स्लिंकी हेयर अगेन बट वी हैव अनदर एग्जाम्पल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स तो साउंड वेव बेटा के पास अब मैं आ, बोल रहा हूँ आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो यहाँ पे मीडियम हमारे पास क्या है बेटा एयर है तो एयर के पार्टिकल्स मेरी साउंड एनर्जी को बेटा क्या करते हैं जी आगे प्रोपिकेट करते हैं और थ्रू दिस टेक्नोलॉजी आपके कानों तक जो है ना वो पहुँचा रहे हैं तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो वेव मिल रही है वो लॉन्गिट्यूडल वेव है क्योंकि इसमें मीडियम के पार्टिकल की जो मोशन है और जिस सिम्प में वेव जा रही है वो आपस में बोथ आर पैरल टू वन अनदर नेट बोथ आर परपेंडिकुलर टू वन अदर दैट इज इन द केस वॉज इन द केस ऑफ ट्रांसफर वेव एग्जाम्पल्स ऑफ अ लॉन्गिट्यूडल वेव वी हैव साउंड वेव्स वेव्स प्रोड्यूस अलॉन्ग अ स्लिंकी अच्छा स्लिंकी के अंदर भी uh, हमने ट्रांसफर वेव जनरेट किया था सिमिलरली वी कैन जनरेट आल्सो जनरेट दैट इज लॉन्गिट्यूडल वेव लॉन्गिट्यूडल वेव्स बेटा आप किस तरह जनरेट करोगे अगर आपको याद हो तो स्लिंकी में हमने जनरेट किया था जी जब हम उसको क्या करते हैं बेटा लूजली कॉल स्प्रिंग को बेटा अप एंड डाउन मोशन देते हैं या डाउन एंड अप मोशन देते हैं टू टूवर्ड्स द राइट साइड उसमें वेव्स पैदा हो जाती है जो ट्रांसफर वेव थी अब यहीं पे हम उसी स्लिंकी को दोबारा लेते हैं लेकिन यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है जी टूवर्ड्स द राइट एंड टूवर्ड्स द फारवर्ड और बैकवर्ड हमने क्या करना है बेटा उसको पुश करना है तो फारवर्ड और बैकवर्ड पुश करने से हमारे पास बेटा जो वेव्स पैदा होगी वो लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो है ना बेटा वो यहाँ पर डिवेलप हो रही है अच्छा साथ साथ आप ये भी देखें तो कि जो ही हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव्स डिवेलप हो जाती है तो वहाँ पर टू रीजन आपको डायग्राम में नजर आ रहा है टू रीजन बेटा आपको जो है ना वो डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं एक आपके पास ऐसा रीजन है जहां पे जो मीडियम के पार्टिकल है मतलब कि जो आपके पास क्या है बेटा जो स्लिंकी है इसमें ये लूजली है मतलब यहां पे जो है ना यहां पे गेप ज्यादा है या पार्टिकल दूर दूर है डेंसिटी कम है प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू दिस एरिया इफ यू सी दैट हेयर द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड द प्रेशर इज ग्रेटर सो अगर हम ये कहें कि लॉन्गिट्यूडल वेव्स का वो हिस्सा जी बेटा लॉन्गिट्यूडल वेव का वो हिस्सा जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स क्लोज हो प्रेशर ज़्यादा हो तो वो बेटा कंप्रेशन कहलाता है और जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल दूर दूर हो तो वो बेटा वो रेयर फ्रैक्शन कहलाता है क्या कहलाता है रेयर फ्रैक्शन कहलाता है अच्छा अब इसमें ये बात नोट करें कि जिस तरह ट्रांसफर वेव में एक क्रेस के बाद दूसरा कंजेक्टिव क्रेस जो है ना वो डेवलप हो रहा था इसी इसी तरीके से या एक ट्रफ के बाद दूसरा कंजेक्टिव ट्रफ जो है ना वो डेवलप हो रहा था मतलब कि वन कंजेक्टिव वन क्रेस्ट इज़ फॉलोड बाय अनदर क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज़ फॉलोड बाय अनदर ट्रफ सिमिलर इज द केस हेयर इन लॉन्गिट्यूडल वेव कंप्रेशन विल भी फॉलोड बाई रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन अच्छा अब इसमें यह भी नोट करें कि जहाँ पे हमने उसमें वेवलेंथ की बात की थी कि क्रेस टू क्रेस जो डिस्टेंस है कौन सा डिस्टेंस हारिजेंटल डिस्टेंस क्रेस टू क्रेस जो हारिजेंटल डिस्टेंस है वो क्या था बेटा वो आपके पास था जी वेवलेंथ था और वेवलेंथ में साथ में साथ में मैंने आपको ये कहा कि इसके लिए ग्रीक जो लेटर है लेमडा उसका सिंबल इस्तेमाल किया जाता है उसी को सामने रखकर आप जो है ना लॉन्गिट्यूडल वेव के अंदर भी जो है ना वेवलेंथ की बात कर सकते हो यानी कंप्रेशन टू कंप्रेशन या रिफ्लेक्शन टू रिफ्लेक्शन के दरमियान जो हारिजेंटल डिस्टेंस होगा बेटा वो जो है ना बेटा आपके क्या आपके पास क्या होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा अच्छा अब ये चीज़ नोट करने का है नोट करने की है कि जिस तरह वहाँ पे देखिए मैं आपके पास रखा हुआ है 
uh, the regions of a high density and pressure relative to the equilibrium density or pressure of the medium are termed as a compression. Where the medium density is more, the pressure is more, it is a compression. In which case? Longitudinal waves. And where the regions of a low density and pressure relative to the equilibrium uh, pressure or uh, density uh, of the medium, that will be known as what beta uh, rarefaction. In this way, you can also take wavelength. Bhi le sakte ho. Achha, ye baat bhi note karein ki chunki wavelength maine aapko bata bhi diya ki wavelength aapke paas ek kya hai ji chunki length hai this place ka jo unit hai wo meter hai beta ye tha aapka usi transfer ke saath jo dusra area tha uska longitudinal wave ka ummeed hai beta aapko ye jo hai na ye lecture samajh aa gaya hoga youtube pe beta ye jo hai na ye data available hai aap kisi bhi time jo hai na isko dekh kar aap jo kami hai padhai ki usko puri kar sakte hain next lesson ke liye beta allah hafiz